मैक्रोबिंग ఈ రోజు డిస్కషన్ అంతా ఇప్పుడు సార్ చెప్పినట్టు ఇందాక చెప్పినట్టు వాళ్ళు మైక్రోబియల్ ఈ ప్రీడేటర్స్ కవర్ క్రాప్ సీడ్స్ కర్ సార్ ఇందాక ఇజ్రాయెల్ లో చెప్పినట్టు నేను 70% మన పెట్టుబడి తగ్గించి మనకి ఎట్లా దిగుబడి పెంచాలా దాని గురించి టాపిక్ చెప్తాను ఎందుకంటే చాలా మంది వ్యవసాయం చేసి మానేసి సిటీకి మైగ్రేట్ అవుతున్నారు అంటే అప్పులు ఎక్కువ అయిపోతున్నాయి అని చెప్పి సో పెట్టుబడి ఎలా తగ్గించాలా దిగుబడి ఎలా పెంచాలా ఈ ఐదు కాన్సెప్ట్ మీద మీకు ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తాను సార్ ఇండియాలో ఆర్గానిక్ కార్బన్ అనేది బాగా తగ్గిపోయింది रेड कलर अंत उर्गा व्यवसाय तास्ट पद रोज विपरीत मैं काल खम वरंगल गुट चिल्ली अंत बिल्कुल चिल्ली बिल्कुल चिल्ली नार्मी नर्सरी लगे मेन फील वर्गा कॉबन लेकिन यूरिया वे मत बिल मल्ल वील मैक्रोबिस्ट इवीं वेस्ते मल्ल मोक नि दट वो नबजर्व रहा सेव साइल सद्गु चुप्त एट्ला सेव चस्ता साइल अंत साइल कॉबन तीस सो दी पाइंस एर्गाक् कॉबन एचाली रईत दीन मीद चाल फोकस आव कावाल आव ले आवल एर लेवन बर्बी कांपोस्ट लेटा अब मैडम यूरिया चपेन मैडम प्लीज मैडम दलता मैडम पशु एर लेकिन वर्मी कांपोस्ट लेकिन अच्छे इन क्रोत का ब्रउन गोल कीवस एंड लीवस मन एर चुस्कुस्तु दिन ब्रउन गोल पेर पेटर वील व्यवसाय अंतने मंट पेटे चरक यानी वरी यानी अंत आ मंट पेटे भूमि में उ मैक्रोब चचिपते भूमि में उ जीवाल चचिपते भूमि में असले मिगल सो आत्नी अल्प में उ कॉबन एलाकाली अंट चन क्रॉपन वेस्ट डेड मैक्रोब इनसे अभी वाक अभी डीकंपोजिशन अनरल अभी मल्ल ह्यूमिड अवती है मैं कि फाम चैसे फार्मर की ट्रैकोडम पार्ट सुडोमोना फास्फो पवर अजो पवर अमेजिंग बैक्टीरिया ने रीसेंट ड्रागन फ्रूट की विपरीत मैं बिल्कुल चचिपो मैडम मोकंटे ट्रैकोड़ मैं निजा दिन चंपदा लेदा चुवेल कलचर मैं चयचु सुडोमोन निजा इंत ग्रोथ वस्त मन इंटरनल लाब टेस्ट तरवा पंप चाल मंद कौं 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 इज नाट इंपारटेंट इकन मैक्रोब साइल अभी मल्टीप्लाई आज इन वैम वैम अने अमेजिंग प्रोडक्ट अंडी चाल मंद वैम एडलगन वैम अने तो सहजीवन चेसी नर्तजनी बास्ट्रम पोटाशिम जिंक अभी अंदर चाल मंदिर निमटोड्स वस्तु जाम लाम मुदे वे नूंट वैम एम निमटोड चपदान वैम आल्ली आलरे कुसोन उबी निमटोड वेली कुसो लेटी जाम तोट लस्पेषली जाम बताई चिल्ली फार्मर्स अंदर मुदे वैम वस्ते भूमि उ मल्ल संवस वर्षा लेव मैडम वर्षा लेवन वर्षा लेकिन बैक्टीरिया चाल मंदिर वर्षा लेव का बैक्टीरिया वन अटार यूरिया वे वर्ष लेकिन मोक पूर्ति बैक्टीरिया कहीं नत्जनी मोक कात नत्जनी मन की गा फ्री गत्रजनी मोक एर कैम एम चेस्ट डिस्ट्रिक निमटोड नत्रजनी बास्ट्रम पोटाशिम अभी अंदर गबकन बताई तोटल पुल स्टार्टे पक् मोकल सचिपत वैम उ का कंट्रोल अंदर मन मुदे वे त्री फोर टाइम वे मल्ल वे अभी मोक तो सहजीवन चेस्ट मोक बतक अब बतक उबी वैम अने तक वारे पदवनी वारक पैना पर्वे इट प्ले ए मेजर रोल इन अग्रिकलर चाल मंदिर वैम गुरी पूर्ति तरह ने इंदा अना कदा पशु एर दरकदन से दरक दींत एम चसा गुंट तीस ग्रीन मेन्यूर पची पची आकल उ देसी डीकंपोजे कपेसा इंदाक सार चुन रेज बेल्ट व्यवसाय से रेज बेल्ट अंत भूमि रेजन 
ఈ చెత్త చదరం అంతా దీంట్లో వేసుకొని మీరు మట్టి కప్పేసుకుంటే దాని మీద మన చిల్లి కానీ దాని మీద మన పత్తి కానీ దాని మీద మనం ఏదైనా మొక్కలు నాటేసుకోవచ్చు మీకు ఎరువు దొరకదు కాబట్టి దీంట్లో పెట్టుబడి అనేది అసలు లేదు ఇంకోటి ఏంటి ఒకళ్ళు పచ్చి లేపని ఎండిపోయిన చెట్టు కొమ్మలు కూడా మీరు ఈ దీంట్లో బెడ్ చేసుకొని దీంట్లో వేసుకొని మట్టి కప్పేస్తే ఆఫ్టర్ ఫిఫ్టీన్ డేస్ మీరు కుళ్ళు పోతాయి రిజల్ట్స్ ఏమి వస్తాయి ఆర్గానిక్ కార్బన్ విపరీతంగా పెరుగుద్ది ఇందాక మీకు చెప్పాను కదా కార్బన్ ప్లేస్ ఏ మేజర్ రోల్ అనమాట సేవ్ సాయిల్ అంటే ఫస్ట్ ఇది మీరు చేయాలి చేస్తే మీకు దీంట్లో కార్బన్ చూడు ఎంత ఫైన్ గా వచ్చేసిందో దాంట్లో దాంట్లో మనం ఏం ఒక్క రూపాయి పెట్టుబడి లేదు కేవలం మీరు రేస్ బెడ్ చేసి చెత్త తెచ్చి ఒక డీకంపోజింగ్ బ్యాక్టీరియా తెచ్చి కప్పేసుకోవచ్చు తర్వాత ఇలా బెడ్స్ చేసుకోవాలి చూసారా ఈ టెక్నిక్ కాల్ బెడ్ కంపోస్టింగ్ టెక్నిక్ దీని మీద మీరు మొక్కలు పెట్టుకుంటూ ఉంటే మీకు ఈజీగా ఉంటుంది అనమాట ఈ పంట అయిపోయినాక నెక్స్ట్ పంటకి ఈ బిట్వీన్ గ్యాప్ లో ఈ పంట మొక్క ఈ బెడ్ బెడ్ కి అక్కడ మళ్ళీ మీరు బెడ్ చేసుకోవచ్చు అప్పుడు మీకు పెట్టుబడి అనేది చాలా తక్కువ ఉంటుంది తర్వాత దీనికి ఈజీగా క్విక్లీ కన్వర్టింగ్ క్రాప్ రెసిడ్యూస్ అండ్ మీడ్స్ ఇన్ టు కార్బన్ కి వచ్చేస్తుంది బయో కార్బన్ మీకు విపరీతంగా కార్బన్ వస్తుంది సాయిల్ స్ట్రక్చర్ మారిపోతుంది మీకు హెల్త్ వస్తుంది వాటర్ హోల్డింగ్ కెపాసిటీ అంటే నీళ్ళు నిలబడుతుంది అనమాట భూమిలో లేకపోతే నీళ్ళు తొందరగా పోతాయి అనమాట దానివల్ల మైక్రోబ్స్ కూడా బాగా ఉంటాయి దీనికి దీనికి చూడండి ఎంత బ్యూటిఫుల్ డిఫరెన్స్ ఉంది ఈ సాయిల్ ఏమో గట్టిగా కనిపిస్తుంది ఈ సాయిల్ ఏమో ఇంత బాగుంటుంది రీసెంట్ గా నేను ఫిలిప్పీన్స్ కోసం నేను కొన్ని ఇప్పుడు గ్రాన్యూస్ చేశాను వాళ్ళు ఒక టెన్ థౌసండ్ ఏకర్స్ ఆ కంట్రీలో వరి పండించడానికి నాకు ఒక అగ్రిమెంట్ ఇచ్చారు ఈ లోపల లైసెన్స్ వచ్చేసరికి లేట్ అవుతుందని చెప్పి మన లోకల్ ఫార్మర్స్ కి ఇచ్చేసాను ఆ గ్రాన్యూల్స్ అమేజింగ్ వచ్చే వాళ్ళు యూరియా ఏలా ఏం వేలా ఈ గ్రాన్యూల్స్ వేసారు ఆ గ్రాన్యూల్స్ ఏమేమి ఉన్నాయి నేను మైక్రోబ్స్ నీమ్ కేకు క్యాస్ట్రో కేకు ఫస్వరిక్ యాసిడ్ సీవీడ్ పొటాషియము కైటోస్ అండ్ స్లో రిలీజ్ ఈ బయోచార్ గురించి మీకు అందరికి తెలుసో లేదు ఈ ఇటుకలు బట్టి చేస్తారు చూసారా ఆ బొగ్గు కూడా వేసుకోవచ్చు కార్బన్ లెవెల్ మీకు బాగా పట్టద్ది ఇటుకలు బట్టి బయోచార్ ఎందుకంటే అది భూమిని కవర్ చేసి ఆ కార్బన్ బయటకు వెళ్ళకుండా లోపల ఉండేది కార్బన్ బొగ్గు బయోచార్ ప్లేస్ ఏ మేజర్ రోల్ అనమాట ఈ మైక్రోబ్స్ ఉన్న సాయిల్ ఎలా ఉంటుంది నాన్ మైక్రోబ్స్ సాయిల్ ఎలా ఉంటుంది నెక్స్ట్ ఈ పంటకి పంటకి మధ్యలో ఇంటర్ క్రాప్ చేయమంటున్నారు ఇందాక ఒక ఇందాక సార్ ప్రజెంటేషన్ లో కవర్ క్రాప్ సీడ్స్ వేయండి అని చెప్పారు ఇజ్రాయిల్ లో కవర్ క్రాప్ అంటే ఏంటి ఈ మొక్క మొక్కకి ఇంకొక మొక్క వేసుకోవడం అనమాట కవర్ చేసుకోవడం ఈ గ్లైఫోసైట్ ఇవన్నీ కొడితే మెయిన్ ఫీల్డ్ మెయిన్ మొక్కకి దెబ్బ కొట్టదు ఎస్పెషల్ నేను చూసింది ఈ బత్త ఈ ధాన్యంలో కూడా గ్లైఫోసైట్ కొట్టకుండా దాని మధ్యలో మీరు బంద్ చేసుకోవచ్చు లేదా మీరు బొబ్బరు వేసుకోవచ్చు లేదా ఏదో ఒక పంట వేసుకోవచ్చు దీంట్లో అప్పుడు మీరు బ్రష్ కట్టర్ వాడమని అన్నారు ఇందాక ప్రజెంటేషన్ లో సార్ నేను కదా ఫార్మర్స్ కి కొత్తగా నో టిల్లేజ్ టిల్లేజ్ అంటే భూమిని దున్నొద్దు భూమి ఎండకు తగలొద్దు అని యుఎస్ లో ఇది మేజర్ కాన్సెప్ట్ బాగా పెరుగుతుంది అనమాట ఎందుకంటే మీరు ఒక్క చిన్న ఒక ఎకరాకి నేను చెప్పినట్టు చేయండి మొక్క మొక్కకి మధ్యలో మీరు ఏదైనా ఒక మొక్కలు వేయండి రోటోబేటర్ పెట్టి దున్నకండి కవర్ క్రాప్ సీడ్ వేసుకుంటే మీకు ఏమైపోద్ది అంటే నేను ఇచ్చిన మైక్రోబ్స్ కానీ ఈపిఎన్ కానీ వ్యామ్ కానీ దీంతో పాటు బతుకుతూ ఈ మెయిన్ మొక్క కూడా దిగుబడి బాగా వస్తుంది ఒకవేళ మీరు కలుపు మొక్క ఉందని మీరు పీక్ వేస్తే మీరు వ్యవసాయం చేసే వాళ్ళైతే ఈ మొక్క కొంచెం వీక్ అయిపోద్ది మీరు కలుపు పీక్ వెంటనే మెయిన్ ప్లాంట్ కొంచెం వీక్ అవుతుంది డిస్టర్బ్ అవుతుంది దాని రూట్ డిస్టర్బ్ అవుతుంది కాబట్టి నేను జనాలకు ఇప్పుడు కొత్త కాన్సెప్ట్ ఏంటంటే నో టిల్లేజ్ కవర్ క్రాప్ సీడ్స్ వేయండి మీకు పూర్తిగా పెట్టుబడి అనేది చాలా దిగుబడి అయిపోతుంది అనమాట తర్వాత ఈ కాట్ ఆ క్రాప్ ని అక్కడే ఉంచేస్తే మనకి నైట్రోజన్ కూడా బాగా పెరుగుద్ది అన్ని ఉండాలి భూమిలో ఇవన్నీ ఉంటేనే వ్యవసాయం వీటిని అన్నిటిని మీరు కెమికల్స్ పెట్టి వీటిని అన్నిటిని చంపేస్తున్నారు అనమాట గులుకులు వేసేసి వీటిని ఏం ఉండట్లా భూమిలో రైతులకు తెలియట్లే గులుకులు వేస్తాం గులుకులు వేస్తాం అని చెప్తూ ఉంటారు విపరీతంగా యూరియా వేస్తారు ఆ మొక్క ఇప్పుడు పెరగకుండా ఆగిపోయింది నెక్స్ట్ ప్రీడేటర్స్ ప్రీడేటర్స్ వచ్చి ద ఫ్యూచర్ ఆఫ్ అగ్రికల్చర్ అగ్రికల్చర్ మిత్ర పురుగులు అసలు ఈ మిత్ర పురుగులు అంటే ఏంటి ఈ భూలోకంలో డెబ్బై ఎనిమిది శాతం పురుగులు ఉంటాయి దాంట్లో పది శాతమే చెడ్డ పురుగులు ఈ పది శాతం ఎందుకు ఆ చెడ్డ పురుగులు దేవుడికి ఇచ్చారంటే ఈ తొంభై శాతం ఫుడ్ కోసం ఆ పది శాతం దేవుడు ఆ చెడ్డ పురుగులు ఇచ్చారు అంటే నైంటీ పర్సెంట్ గుడ్ ఇన్సెక్ట్స్ ఉన్నాయన్నమాట టెన్
ఒక టెన్ ఇయర్స్ నుంచి నేను అసలు అమ్మలేకపోయాను అది లాస్ట్ ఇయర్ నుంచి మహారాష్ట్రలో హండ్రెడ్స్ ఆఫ్ టన్స్ తీసుకుంటున్నారు కొత్తగా ఇప్పుడు మీరు ఫ్రూట్ ఫ్లై ఫ్రూట్ ఫ్లై ట్రాప్స్ అని చెప్పి మామిడికాయలకి పంటలు పంటలు తీసేస్తున్నారు జామ తోటలు అన్ని తీసేస్తున్నారు ఈ ఫ్రూట్ ఫ్లైన్ గిర తింటది ఈ నిమ్మటోడు మీరు ఇప్పుడు దాని గూగుల్లో డేటా కూడా మీకు ఇప్పుడు షేక్ చేస్తాను ఇది పేడ పురుగుని తిరిగి తింటది ఆయిల్ పామ్ లో డైనోసర్ బీటిల్స్ తింటది బత్తాయిలో లీఫ్ మైనర్ తింటుంది చిల్లీస్ లో బ్లాక్ ట్రిప్స్ తింటుంది వీటిని కాటన్ లో బోల్ వామ్ తింటుంది మేజ్ లో ఆర్మీ వామ్ తింటుంది అంటే ఎన్ని పురుగులు తినింది అది రెండు వందల పురుగులు తినింది వంగలో మీకు కాండం తెరిచే పురుగు వచ్చి విపరీతంగా పెస్టిసైడ్స్ కొడతారు వంగ తోటలు ఆ డబ్బులన్నీ ఆ పెస్టిసైడ్స్ కే పోతాయి చివరికి అది మనం తింటాం కదా ఎస్పెషల్లీ చిల్లీస్ లో కదా కింద భూమికి పెట్టుబడి ఏమంటే అసలు వేయనే వేయరు అంత స్ప్రేయింగ్స్ మీదే కొడతారు ఎయిటీ పర్సెంట్ సాయిల్ వేయాలా ట్వంటీ పర్సెంట్ స్ప్రేయింగ్ వేయాల్సింది ఈ రైతు ఉల్టా చేస్తున్నాడు ఎయిటీ పర్సెంట్ స్ప్రేయింగ్ కొడుతున్నాడు ట్వంటీ పర్సెంట్ సాయిల్ అప్లికేషన్ చేస్తున్నారు 80% పర్సెంట్ చిల్లీస్ లో ఇంచు మించు లక్ష పైన పెస్టిసైడ్స్ కొడుతున్నారు అవి ట్రై చేసి పౌడర్ చేసి మనకు అందరికి ఇస్తున్నారు అది ఈక్వల్ టు మన పాయిజన్ తింటున్నాం చిల్లీ పౌడర్ అయితే నేను చూసిన చిల్లీ ఫార్మర్స్ కొట్టే పెస్టిసైడ్స్ విపరీతంగా కొడుతున్నారు సో దయచేసి చిల్లీస్ లో తగ్గిస్తే మనం ఎందుకంటే రోజు చిల్లీ పౌడర్ లేకుండా మనకు వంట లేదు సో చిల్లీస్ లో ఎంత పెట్టుబడి తగ్గిస్తే గవర్నమెంట్ టేక్ ఓవర్ చేసి ప్రీమియం ప్రైస్ కమ్మినట్టు ఇందాక సార్ చెప్పినట్టు కెమికల్ లేని తీసుకెళ్తున్నట్టు హోలస్టిక్ అప్రోచ్ అన్నట్టు మనకి డిపార్ట్మెంట్ హెల్ప్ చేస్తే మనకి చాలా బాగుంటుంది ఈ పురుగు ఇది ఈజీగా చేయడము నేను ఇప్పుడు మా స్కేల్లో చేస్తున్నాను నెక్స్ట్ ట్రైకో కార్డ్స్ మీకు అందరికీ తెలుసు అది పెద్ద కాస్ట్ కదా కాదు మీరు స్టాప్లర్ తీసుకెళ్ళి పిన్ చేస్తే కాండం కలిసి మీ గుడ్డు మీదకి వెళ్ళి గుడ్డు పెడుతుంది కొన్ని వీడియోస్ కూడా మీకు చూస్తా ఇప్పుడు రెడీమేడ్ బగ్స్ ఇప్పుడు రీసెంట్గా టీ గార్డెన్స్లో లూపర్ అనేది హ్యూజ్ ప్రాబ్లమ్స్ వచ్చింది అక్కడ డాక్టర్ డైరెక్టర్ బాబు గారికి ఇది పంపిస్తే లూపర్ తినేసింది రీసెంట్గా లాంచ్ చేశాను మళ్ళీ అడుగుతున్నారు ఇవి టెట్రా స్టిక్కర్స్ ఇవేం చేస్తే ఇది పోయి ప్యూపా మీదకి వెళ్ళి గుడ్డు పెట్టద్ది ట్రైకో కార్డ్ ఏమో ఎగ్ మీదకి వెళ్ళి గుడ్డు పెట్టద్ది టెట్రా స్టిక్కర్స్ ఏమో ప్యూపా మీద గుడ్డు పెట్టద్ది ఇది క్రైసోపెల్ల ఈ వైట్ ఫ్లై ట్రిప్స్ చాలా ప్రాబ్లమ్ చిల్లీస్ లో చాలా పంటలు ఇవి తీసుకెళ్ళి ఆ గుడ్లు వదిలేస్తే ఆయిల్ పామ్ లో వైట్ ఫ్లై అది పోయి తినేస్తే లేడీ బర్డ్ ఈ పురుగులు ఈ చా ఈ కొన్ని చాలు నేను అది మరి ఎక్కువ కూడా అక్కర్లేదు అంత డిఫరెన్స్ వేస్తే మీకు ఇంకోటి చెప్పన ఈ ఈ పురుగుల్లో ఇవన్నీ మూడున్నరకి పొద్దున్నే లేచి ఆరున్నర కల్లా ఇవన్నీ నిద్రపోతాయి చెడ్డ పురుగులు ఆరున్నర నుంచి పొద్దున్నే మూడున్నర కల్లా మళ్ళీ లేస్తాయి కాబట్టి మనం పాతకాలంలో అనేవారు సాయంత్రం పూట బయటకు వెళ్ళకండి దయ్యాలు తిరుగుతారని ఎగ్జాక్ట్లీ సిక్స్ థర్టీ అయితే మీకు దోమలు కనిపిస్తాయి మీకు అందరికి అందుకే తలుపు వేసుకోండి తలుపు వేసుకోండి అంటారు సో సైంటిఫిక్ గా మన పురాణాలు ఏం చెప్పారంటే మీరు బయటకు వెళ్తే దయ్యాలు ఉంటారు పొద్దున్న మూడున్నరకి లేయండి దేవుళ్ళు లేస్తాను కరెక్ట్ గా త్రీ థర్టీ ఫోర్ థర్టీకి ఈ మిత్ర పురుగులు అన్నీ లేస్తాయి సిక్స్ థర్టీకి ఏం లేస్తాయి చెడ్డ పురుగులు లేస్తాయి ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మస్కిటో ఎప్పుడు లేస్తుంది సాయంత్రం అరన్నర్ క్లాస్తే బొద్దింకులు ఎప్పుడు చూస్తారు నేను నైట్ టైం చూస్తారు సో ఇలా ఇన్సెక్ట్స్ అన్ని చెడ్డ పురుగులు అన్ని రాత్రి పూట తిరుగుతాయి పొద్దు మంత్రి మిత్ర పురుగులు అన్ని పొద్దున్నే నిద్రలేస్తాను ఎంత ఇంట్రెస్టింగ్ ఉందో దీంట్లో సైన్స్ అండ్ దిస్ ఈజ్ అంత మళ్ళీ నేచర్ సంబంధించింది సంథింగ్ అబౌ హ్యాస్ క్రియేటెడ్ దిస్ తర్వాత ఇది చూడండి చాలా ఇంట్రెస్టింగ్ స్లైడ్ ఇది ఫార్మర్స్ అందరికి ఇది టమాటా ఆకు వెనకాల లీఫ్ టమాటా లీఫ్ వెనకాల ఫోటో తీసారు ఏమని ఫోటో తీసారు తెలుసా ఇది ఈ పురుగు వచ్చి తినేస్తుంటే ఇది మిత్ర పురుగుని పిలుస్తుంది రా 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 ఇక్కడ నా దగ్గర పురుగు ఉంది తిందు రా అని ఈ ఇన్సెక్ట్స్ అండ్ ఇన్వైటెడ్ బై ప్లాంట్ ప్లాంట్ పిలుస్తుంది అంటే మొక్క పిలుస్తుంది రమ్మని చెప్పి దేనికి ఈ చెడ్డ పురుగు ఉంది ఇక్కడ నువ్వు వచ్చి తిందురా అని దట్ ఈస్ ద నేచర్ అండి ఈ నేచర్ అగినెస్ట్ గా పోతే లైఫ్ అంతా డిస్టర్బ్ అవుతుంది తర్వాత ఇప్పుడు దీనికి దీనికి కమ్యూనికేషన్ అవుతున్నాయి యాంటీన్ ఆఫ్ ఇన్స్టెంట్ కమ్యూనికేషన్ ఇన్ ఇన్ఫ్రా రెడ్ ఇవన్నీ ఫొటోస్ తీసింది అనమాట తర్వాత ఈ రెడ్డి వెడ్ బగ్స్ వీడియోస్ మీకు చూపిస్తానండి నెక్స్ట్ దీని వీడియో కూడా మీకు చూపిస్తాను ఈ ఫెర్మోన్ ట్రాప్స్ ఉన్నాయి ఈ ఫెర్మోన్ ట్రాప్ ఏంటంటే ఇది మెయిల్ అట్రాక్టివ్ తింటుంది అనమాట ఇప్పుడు బేట్స్ వస్తున్నాయి బేట్ అంటే ఏంటంటే ఈ జాంతం గమ్ము ప్రోటీన్ పౌడర్ కొంచెం కెమికల్ కలిపి అక్కడక్కడ పూస్తే ఈ ఫ్రూట్ ఫ్లై వచ్చి దానికి టచ్ చేసి ప
పెట్టుబడి అనేది నథింగ్ అండి ఇట్స్ ఆల్మోస్ట్ నథింగ్ మీరు వ్యవసాయం కానీ ప్లానింగ్ ఉంటే మటుకు బోల్ డబ్బులు వస్తాయి రైతుకి ప్లానింగ్ లేకుండా వ్యవసాయం చేస్తే మటుకు ఎప్పటికీ అది లాస్ లోనే ఉంటాయి తర్వాత ఈ కవర్ క్రాప్ సీడ్స్ అండి ఇప్పుడు ఫ్యూచర్ అంతా రీజనరేషన్ ఆఫ్ అగ్రికల్చర్ అని చెప్పి ఆల్ ఓవర్ ద వరల్డ్ మాట్లాడుతున్నారు వాట్ ఈస్ కవర్ క్రాప్ సీడ్స్ కవర్ క్రాప్ అంటే పంటకు పంటకు మధ్యలో మీరు వైడ్ ఓపెన్ పెట్టేసి దుంపుతా ఉంటాం కదా దాని బదులు మనం కవర్ క్రాప్ సీడ్స్ చేసుకుంటాం అది ఏం కాదు కవర్ క్రాప్ సీడ్స్ అండి కవర్ క్రాప్ సీడ్స్ లో ఆల్ ఫార్మర్స్ ఇట్స్ ఎ మస్ట్ అండి మీకు జోబీలో డబ్బులు కావాలంటే రైతుకి మీకు కావాలంటే ఈ కవర్ క్రాప్ సీడ్స్ మీద మీరు గూగుల్లో కూడా చదవచ్చు నేను చెప్పక్కర్ల వాళ్ళు చెప్పడం ఏంటి కలుపు మొక్కలు తగ్గిపోతాయి వీడి సైడ్ స్ప్రే చేయక్కర్ల ఈ నిమ్మటోడ్స్ చెడ్డ నిమ్మటోడ్స్ తగ్గిపోతాయి ఈ ఇంక్రీస్ ద ఫిల్టరేషన్ ఆఫ్ వాటర్ నిలుస్తుంది భూమి విరోషన్ అవ్వదు సాయిల్ గట్టిగా ఉంటుంది అట్రాక్ట్ బెనిఫిషియల్ ఇన్సెక్ట్స్ లాగుద్ది ఇంక్రీస్ ఇవన్ ఎంత లాభం ఉందో చూడండి ఆర్గానిక్ కార్బన్ ఎన్హాన్స్ ద మైక్రో వ్యామ్ కూడా ఎన్హాన్స్ చేస్తుంది నైట్రోజన్ కూడా తెస్తుంది అది ఎంత అవుతాయండి ఎకరాకి ఐదు వందల రూపాయల కన్నా ఎక్కువ అవు మీరు ఆ విత్తనాలు కొనుక్కొని వేసుకుంటే నాట్ మోర్ దెన్ ఫైవ్ హండ్రెడ్ మీరు ఓన్లీ లేబర్కే పెడతారు మీరు కూలి ఐదు వందలు ఈ కవర్ క్రాప్ సీడ్ మీద అందరు చదువుకునే వాళ్ళు గో త్రూ దట్ అండ్ దాని మీద స్టడీ చేయండి వాట్ ఈస్ దిస్ దిస్ ఈస్ అ ఫ్యూచర్ రీజనరేషన్ ఆఫ్ అగ్రికల్చర్కి ఈ కవర్ క్రాప్ సీడ్స్ సాయిల్ ఎండకు తగలకుండా మధ్యలో ఇన్ బిట్వీన్ పెట్టుకుంటే మీరు ఆ గ్లైఫోసైడ్ కొడతారండి ఇది దా భక్త చచ్చిపోవడం కారణం మెయిన్ ఆ గ్లైఫోసైట్ చుట్టూ దగ్గర వరకు పోయి కొట్టేస్తారు అదేమైపోతే మెయిన్ ప్లాంట్ కి డిస్టర్బెన్స్ అయిపోతుంది కాబట్టి మీరు ఈ కవర్ క్రాప్స్ మీద చేయండి పెట్టుబడి జీరో ఫైవ్ హండ్రెడ్ రూపీస్ పెట్టి కొనుక్కోండి విత్తనాలు బొబ్బరు విత్తనాలు కొనుక్కోండి నాట్ విత్తనాలు నాటు బంతి కొనుక్కోండి నవధాన్యాలు వేసుకోండి అవి బ్రష్ కట్టర్తో కట్ చేసేయండి దాని దున్నొద్దు కట్ చేసి అక్కడే వదిలేసేయండి అదేమైపోతుంది మళ్ళీ అది కుళ్ళిపోయి ఎరువు అయిపోతుంది మీకు పెట్టుబడి అనేది వర్మి కాంపోస్ట్ పశువుల ఎరువు లేవు కదా దిస్ ఈస్ ద బెస్ట్ వే మీ సాయిల్ ని కార్బన్ పెంచుకోవడం వాటర్ రిటర్నింగ్స్ పెట్టుకోవడం నీళ్ళు నిలబడితే ఇప్పుడు ఇంకొక ఫైవ్ ఇయర్స్ ఇండియాలో నీళ్ళు లేవు నీళ్ళు లేవు అని రైతులు ఇప్పటికే ఫోన్స్ చేస్తూ ఉన్నారు నాకు బెస్ట్ వేస్ కవర్ క్రాప్ సీడ్స్ ఈ మైక్రోబ్స్ వేసుకుంటూ ఈ ప్రీడేటర్స్ వదిలేస్తే అసలు పెట్టుబడి మాక్సిమం పర్ ఏకర్ నాట్ మోర్ దెన్ ట్వంటీ థౌజండ్స్ కన్నా ఎక్కువ అవ్వట్లే ఎందుకంటే నా ఫార్మర్స్ నేను చేసి చూపించాను అనమాట ఇంకో ఇట్లనే కవర్ క్రాప్ సీడ్స్ అంటే ఈ మొక్క 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 జన్న మధ్యలో ఇంకొక మొక్క వేసారు ఇది ఫాస్ట్ జర్మినేషన్ అవుతుంది ప్లస్ మొక్క మొక్క కూడా చాలా ఆనందంగా ఉంటుంది మీరు ఎప్పుడన్నా రైతు కానీ గమనిస్తే మనిషి చేత కానీ కలుపు తీసేస్తే మెయిన్ మొక్క డల్ అయిపోతుంది అవన్నీ కలిసి జీవించాలని చాలా ఆనందంగా ఉంటాయి మీరు కలుపు వచ్చింది కదా కలుపు బ్యూరియో తినేస్తేమో అని చెప్పేసి మీరు కలుపు తీసిన మెయిన్ మొక్క రూట్ డిస్టర్బ్ అయిపోయి నేను గమనించింది ఆ మొక్క డల్ అయిపోద్ది నెక్స్ట్ టైం మళ్ళీ యూరియా వేస్తే మళ్ళీ నిలబడుతుంది కాబట్టి మీరు ఈ ఇన్ బిట్వీన్ క్రాప్ ముల్లంగి వేసుకోవచ్చు ముల్లంగిలో కూడా హై మినరల్స్ ఉంటాయి అనమాట లో కాస్ట్ ఎస్టాబ్లిష్మెంట్ అనమాట ఇది మీకు ఆ సాయిల్ కండిషన్స్ కానీ వాటర్ రిటర్న్ ఇట్ కప్ కెపాసిటీ వాటర్ రిటర్న్ అంటే వాటర్ని ఉంచుద్ది అనమాట వాటర్ని డ్రై చేసేది మీరు యూరియాలో డిఏపీలు వేస్తే డ్రై అయిపోయి ఎండిపోతూ ఉంటుంది తోట సో ఇట్లా సెలెక్షన్ ఆఫ్ కవర్ క్రాప్స్ ఎన్ని వెరైటీస్ ఉన్నాయంటే చాలా వెరైటీస్ ఉన్నాయి మీరు ఇవన్నీ కూడా వేసుకోవచ్చు కాటన్లో ఏం వేసుకోవచ్చు మొక్కజన్లు ఏం వేసుకోవచ్చు పీనెట్లో ఏం చేసుకోవచ్చు కౌపీ అంటే బొబ్బర్లో ఆల్ఫా ఆల్ఫా దాయం ఇవన్నీ ఉండే ఇవన్నీ మీరు వేసుకోవాల్సింది వేసుకోకపోతే వ్యవసాయంలో డబ్బులు మిగిలి ఉంది ద పిహెచ్ అండ్ టైప్ ఆఫ్ ద సాయిల్ గ్రోయింగ్ కండిషన్ మీకు ఉంటాయి అనమాట నో టిల్లింగ్ కొత్త కాన్సెప్ట్ అంటే నో టిల్లింగ్ అంటే దున్నొద్దు కన్వెన్షనల్ సీడింగ్ ఇనాక్లేట్ లెగ్యూమినస్ అంటే మీరు ఎక్కువగా బొబ్బర్లు అదేంటి ఈ గ్రీన్ మెన్యూ దాయించా ఇవన్నీ వేసుకోవాలా వద్దు అవన్నీ కష్టం అంటే కుదరదు ఇంకా వ్యవసాయంలో వ్యవసాయంలో ప్లానింగ్ ఉండాలా ప్లానింగ్ లేకపోతే వ్యవసాయం చేయడమే వేస్ట్ ప్లానింగ్ ఉంటే మటుకు విపరీతమైన డబ్బులు ఉన్నాయండి దీంట్లో మోర్ దెన్ ఎనీథింగ్ ఎల్స్ బిజినెస్ అగ్రికల్చర్లో వంద రూపాయలు పెడితే మీకు నూట యాభై రూపాయలు గ్యా గ్యారంటీగా వస్తుంది ప్రొవైడెడ్ మీరు దాన్ని ప్లాన్ చేసుకోవాలి ఏం
ఎక్కడి నుంచి ఆ పొటాషియం వస్తుంది అవన్నీ మీరు ప్లాన్ చేసుకొని వేసుకుంటే మటుకు ఇజ్రాయెల్ కన్నా మనం ఇంకా హండ్రెడ్ పర్సెంట్ బో డబ్బులు వస్తాయి మనం వరల్డ్ వైడ్ కూడా ఎక్స్పోర్ట్ కూడా చేయవచ్చు దట్ ఈస్ అగ్రికల్చర్ ఇన్ ఇండియా ఎందుకంటే సాయిల్ బాగుంది వాటర్ బాగుంది మంచిగా లేబర్ దొరుకుతారు మనమే చేసుకోవచ్చు అమేజింగ్ నేచర్ అండి సో మీరు అందరూ కొంచెం కలిచి ముందు వాట్ ఈస్ కవర్ క్రాప్ సీడ్స్ ఈ మిత్రపురులు లాంటి ఏంటి చదవండి అసలు మీరు ప్రకృతి చేసింది నేను చేయలేదు ఎవరు చేయలేదు ఎన్ఐపిహెచ్ఎం కెళ్ళండి నేను కొన్ని వీడియోస్ మీకు చూపిస్తాను మీకు టైం ఉందంటారా పచ్చపురుగుంది ఈ నత్తలు కనిపిస్తున్నాయా స్నేల్స్ కనిపిస్తాయండి స్నేహితులు తింటాయి ఈ పురుగులు ఎంత అండి ఒక పదో ఇరవై వదిలేస్తే అవి నాలుగైదు పురుగులు తింటుంది మీరు వెళ్ళి ఓన్లీ స్ప్రేగర్ చెక్ అక్కడ రైతే వెళ్ళి అక్కడ వదిలేయవచ్చు అర్థం అవుతుంది మిత్ర పురుగు ఇది లూపర్ గా తింటుంది అనమాట ఇలాంటి ఇంకా ఏమో మీకు ఈ వయారి బామ మొక్క వస్తే చూసారా వయారి వయారి కూడా చాలా మంది అది పో మేడం ఎట్లా మేడం అని అంటుంటారు దానికి మెక్సికన్ బీటిల్ అని చెప్పి ఇంకోటి కూడా ఉంది ఇది మెక్సికన్ బీటిల్ మీరు మళ్ళీ మీరు వీడియోలో చూసుకోండి నేను మీకు అది ఒక్కసారి చూపిస్తాను మెక్సికన్ బీటిల్ ఆ బీటిల్ తినడానికి మీకు ఇంకో పురుగులు గుజరాత్ వీడి సైడ్ అని చెప్పి గవర్నమెంట్ ఆఫ్ ఇండియా వాళ్ళు ఈ మెక్సికన్ బీటిల్ ఇచ్చారండి మీరు కూడా ఆ వీడియో ఒక్కసారి షేర్ చేసుకుంటే ఆ పురుగులు తెచ్చి వదిలేస్తే మీకు ఇంకా మళ్ళీ ఆ వయారి బామ రాదు పాతిన్యం అంటారు ఐడియా ఉందా లేదా మీకు అందరికి మెక్సికన్ బీటిల్ అని ఒక పురుగు ఉంటుంది అండి ఆ పురుగు నన్ను ఆ పూలన్నీ తినేస్తుంది మీరు యూట్యూబ్ లింక్స్ మీరు చాట్ లో పెడతారా ఒకసారి మీరు పెడతాను సార్ మీకు చాట్ లో పెడతాను తర్వాత ఈపీఎన్ ఫ్రూట్ ఫ్లై చాలా మంది ప్రాబ్లమ్స్ ఉన్నాయి అది కూడా మీకు అవన్నీ చాట్ లో పెడతాను సార్ తర్వాత ఈపీఎన్ ఎలా తింటుంది తర్వాత ఈ రసం పిలిచే పురుగు అని చెప్పి విపరీతంగా రైతులు అంటుంటారు కదా ఆ రసం పిలిచే పురుగుకి గ్రీన్ లేస్ వింగ్ లేదా మీరు ఆయిల్ పామ్ లో యూ విల్ సీ దిస్ వాట్ ఈస్ దట్ వైట్ ఫ్లై దానికి మెటరైజం వచ్చే ఫంగల్ అయితే ఇంకోటి గ్రీన్ లేస్ వింగ్స్ అంటారు అది కూడా ఆ పురుగులు వదిలేసుకుంటే మీరు పోయి ఒక్కసారి వదిలేస్తే చాలు హౌ దిస్ గ్రీన్ లేస్ వింగ్స్ కిల్స్ ద వైట్ ఫ్లైస్ This is a green lace. Can you see this? Yeah, I can't see it. You can happy with this. So the investment is almost, almost nothing. So right again, you can spray it. You don't need to do it. You don't need to do it. You don't need to do it. రైతు వెళ్ళే వదిలేసుకోవచ్చు ఇది మన ఎన్ఐపిహెచ్ఎం లో కూడా ఇస్తారు వాళ్ళు మీరు పోతే చాలా మందికి ఎన్ఐపిహెచ్ఎం తెలుసు ఉంటుంది చాలా మందికి వెళ్ళడి మీకు కొంచెం డబ్బులు ఇస్తే వాళ్ళే ఇచ్చేస్తారు మీకు ఆ పురుగులు వచ్చేసి మొత్తం నీట్ గా ఈ లీఫ్ మైనర్ ఈ వైట్ ఫ్లైస్ ని తినేస్తాయి ఎలా తింటే దీని లావా అనమాట ఆ గ్రీన్ లేస్ వింగ్ లావా ఇది క్రింద ఒక ముక్కు పురుగు చూసారు కదా దాని లావా ఇది ఒక్కసారి మీరు పంట దగ్గర వదిలేస్తే ఇంకే మీరు ఇంకా మళ్ళీ వెళ్ళక్కర్ల అనమాట ఈ వీడియోస్ షేర్ చేయగలుగుతారా నేను ఆ వీడియోస్ కట్ షేర్ చేస్తాను ఇంకోటి ఈపీఎన్ కట్ చూపిస్తాను సార్ అదే పురుగు అనమాట రెడీ వెడ్ బర్ కనిపిస్తుంది అందరికి ఇది ఇది ఎలా ట్యాప్ చేస్తుంది ఇది ఎన్ఐటి హెచ్ఎం వాళ్ళు తీసింది అనమాట బెస్ట్ అండ్ న్యాచురల్ ఎనిమిస్ కనిపిస్తుందా తీసుకెళ్లి మీరు వదిలేస్తే సరిపోతుంది దీనికోసం మీరు పెస్టిసైడ్స్ వేల రూపాయలు కొడతారు ఇది మళ్ళీ దీన్ని తినేసి దీని పిల్లలు పెట్టొద్దు అనమాట ఇంకోటి కూడా చూపిస్తాను సార్ ఎందుకంటే మళ్ళీ అంటే మీకు మళ్ళీ వీడియోస్ మీకు షేర్ చేస్తాను చూపించండి వీడియో ఇంపార్టెంట్ ఇవి 
టైం అయిపోతుంది సార్ నేను మళ్ళీ మీకు షేర్ టైం టైం ఇస్ నాట్ ఎ ఫ్యాక్టర్ నౌ బికాస్ దిస్ ఇస్ వెరీ వెరీ ఇంపార్టెంట్ ఐ యామ్ టెల్లింగ్ యు ప్లీజ్ గో హెడ్ అవునా సార్ సార్ ఇది హెటోడాప్టర్స్ బ్యాక్ టు రిపోర్ట్ అందరికి ఆకలేస్తుందేమో సార్ ఇది నేనరే పరలే మా పెద్ద ఆయన లక్ష్మీ గారి గారు చెప్పారు కాబట్టి ఇంకా సృష్టిలో రెండు రకాలు ఉంటాయి సార్ ఒకటి గుడ్ అని ఒకటి బ్యాడ్ గుడ్ నిమ్మటోడి అనమాట గుడ్ నిమ్మటోని పేడపురుకు ఎలా తింటుంది అని చెప్పి ఈ బయో కంట్రోల్ వాళ్ళు జర్నీ వాళ్ళు ఇది లాంచ్ చేశారు ఈ నిమ్మటోడి దీని లోపలికి ఎలా వెళుతుంది ఎలా తింటుంది మళ్ళీ ఐదో రోజుకి ఎంత మంది బయటకు వస్తున్నాయి అమేజింగ్ వీడియో ఈవియన్ అనేది ఇట్స్ అ వండర్ఫుల్ ఇది అనమాట ఇది ఏం చేస్తుంటే ఈ పురుగు ఉందంటే ఆ చెట్టు ఎండిపోతుంది ఈ రైతు వెళ్ళి ఏం చేస్తారు ఈ సోయాబీన్ రైతు కానీ ఈ షుగర్ కేన్ రైతు కానీ ఈ చిల్లీ రైతు కానీ వెళ్ళి గులుకులు వేసేస్తారు గులుకులు వేస్తే ఈ మహా తెలివైనవి మనమే తెలివైనవి కావు ఇవి పోయి దూరంగా దాక్కుంటాయి మళ్ళీ తిరిగి రివర్స్ వస్తాయి కానీ ఈ ఈవియన్ ఏం చేస్తుంది ఈ మంచి నిమ్మటోటిని వెళ్ళి దీన్ని చంపేస్తుంది దాని టార్గెట్ ఏంటి ఈ పురుగు దాని టార్గెట్ వెళ్ళి దాన్ని చంపేసి దాంట్లో నుంచి మళ్ళీ బయటకు వస్తాయి అనమాట అది ఈ వీడియో వీళ్ళు లైవ్ వీడియో ఒక జర్నీ వాళ్ళు ఈ నిమ్మ అని బయోటెక్ కంపెనీ వాళ్ళు ఈ వీడియో తీసారు అనమాట ఒకసారి దీంట్లో నిమ్మ కొంచెం ఫాస్ట్ ఫార్వర్డ్ చేస్తారు ఈ చెట్టు అంతా ఇట్లా ఎండిపోద్ది అనమాట ఏదైనా ఈవెన్ పెద్ద పెద్ద చెట్లు కదా మార్ చెట్లు కానీ ఈవెన్ ఆయిల్ పామ్ చెట్లు కానీ అసలు విపరీతంగా ఆయిల్ పామ్ వాళ్ళకి ఎన్ని సార్లు చెప్పాను రైనోసర్ బీటిల్స్ కి ఫ్రూట్ ఫ్లో ఆ ట్రాప్ పెడుతున్నాడు ట్రాప్ కన్నా ఈ పెయిన్ చాలా బెటర్ ఉంటుంది మైక్రోస్కోప్ లో చూస్తే మీకు ఇన్ని కనిపిస్తాయి అనమాట ఎన్ని కనిపిస్తాయి ఒక ఒక ప్యాకెట్ లో నేను మూడు కోట్లు నిమ్మటోట్స్ ఇస్తాను ఎన్ని ఇస్తాను త్రీ క్రోట్స్ దీని మూతి వి ఆకారంలో ఉంటుంది దీని గొంతులో ఒక బ్యాక్టీరియా ఉంటుంది ఆ బ్యాక్టీరియా పురుగుని చంపొద్దు అనమాట ఇది నేను చేసింది కాదు సృష్టిలో భగవంతుడు చేసింది దీంట్లో ఇలాంటి ప్యాకెట్లు నేను ఇస్తాను అనమాట అది నీళ్ళల్లో కలుపుకొని తిప్పుకొని ఆ చెట్లలో పోస్తే అప్పుడు అది ఎలా తింటుందో మీకు అది చూడండి ఒక్కసారి మీరు వేస్తే మళ్ళీ సంవత్సరం అంతా వేయక్కర్లేదు అదే మీరు గులుకులు వేస్తే మళ్ళీ వస్తాయి మళ్ళీ మళ్ళీ వస్తాయి ఇంక ఎట్లా పోయి పంట ఎట్లా పని రైతు లాస్ట్ లో పరిగెత్తుకుంటూ నా దగ్గరకు వస్తున్నారు ముందే రావట్లేదు ముందే వస్తే మటుకు వాళ్ళకి జీరో ఇన్వెస్ట్మెంట్ ఉంటుంది లాస్ట్ లో వచ్చి ఇప్పుడు ఏం చేయండి అప్పటికి లాస్ట్ ఒకటి చంపొద్దు ఇది రెండు వందల పురుగులు తింటుందండి ఏది ఈపీఎన్ It is not only eating grubs, it is eating even fruit fly. That data is going to be pumped. You are going to be a little bit of a nematode for a fruit fly. What data is going to be there? Fruit fly is going to cover the total of the fruit fly. But if you want to eat the fruit fly, you can eat the fruit fly. If you want to eat the fruit fly, you can eat the fruit fly. It's an amazing nature. తర్వాత నీళ్లు పట్టాలి ఎందుకు నీళ్లు పట్టాలంటే ఈ నిమ్మటోట్స్ లోపల పోవు మీరు కానీ నీళ్ళు పట్టకపోతే నేను రిజల్ట్ సరిగ్గా చూడట్లేదు నీళ్ళు పడితే మటుకు దేసింగ్ హండ్రెడ్ పర్సెంట్ రిజల్ట్స్ ఇన్ ద ల్యాండ్ అనమాట డిఫరెన్స్ ఇదే అనమాట చాలా మంది వేసే రిజల్ట్ రాలేదన్నారు తర్వాత చూస్తే నీళ్లు పడుతున్నారు అనమాట ఒక్క చోట వేసినా చాలండి పొలం మొత్తం పోతుంది నువ్వు అంత పొలం అంతా చిక్కి తిరిగి వేయక్కల గులుకులు కానీ యూరియా కానీ తిరిగి వేయాలి ఇవి నిమ్మటోట్స్ కనిపిస్తున్నాయి అందరికి దీని లోపలికి ఎలా వెళ్తుంది దాన్ని ఎలా చంపుతుంది మీరు ఒక వీడియో వీళ్ళు చాలా బ్యూటిఫుల్ గా చేశారండి చూసారా దాని లోపలికి వెళ్తున్నాయి కనిపిస్తున్నాయి మీకు దాని లోపలి కనిపిస్తున్నాయండి దాని లోపలికి వెళ్ళి దాన్ని మూడు రోజులు చచ్చిపోద్దండి వెంటనే చచ్చిపోదు ఇవన్నీ ఇవన్నీ లోపలికి వెళ్ళి సరిగ్గా ఐదు ఐదు రోజుకి మళ్ళీ రెండు లక్షలు బయటకు వస్తాయి ఈ తలలో కనిపిస్తున్నాయి తల లోపలికి వెళ్ళిపోయినాయి కనిపిస్తున్నాయా చచ్చిపోయింది <laughs> ఇప్పుడు బయటకు వస్తున్నాయండి కనిపిస్తున్నాయా ఇవన్నీ బయట వస్తున్నాయి తర్వాత ఫిఫ్త్ డే రోజు మళ్ళీ ఒక దీని వెనకాల ఒక లక్ష నిమ్మటోట్స్ వస్తాయి ఫైవ్ డేస్ ఆఫ్టర్ అప్లికేషన్ అంటే ఐదు రోజు తర్వాత ఇట్ ఇస్ కంప్లీట్లీ డెడ్ కడావర్డ్ ట్రాన్స్ఫర్డ్ అనమాట ఎన్ని వచ్చే బయట కనిపిస్తున్నాయి కదండి 
సో దిస్ ఈస్ వన్ ఆఫ్ ది బ్యూటిఫుల్ నిమ్మటోట్ అండి నేను ఇది టెక్నాలజీ కొన్నప్పుడు చాలా మంది భయపడ్డారు యూ కెనాట్ మార్కెట్ ఇట్ అన్నారు బట్ నేను ఇది ఫార్మర్స్ కి వెరీ ఇంపార్టెంట్ అని చెప్పేసి నేను దీని మార్కెట్ లో తీసుకెళ్లి రైతులు చెప్తూ ఉండాలండి ఇంకేనా డౌట్స్ ఉన్నాయా ఉన్నాయండి ధన్యవాదాలు మేడం మళ్ళీ కొద్దిసేపు ఉంటే మిగతా సెషన్ కూడా అయితుంటది మేడం వాస్తవానికి సమయం దాటిపోయింది ఇవాళ దయచేసి మన్నించాలి మంచిగా ఉందని చాలా ఇంట్రెస్ట్ ఉన్నాయి రెండు సబ్జెక్ట్ కూడా ఒక్క రెండు నిమిషాలు ఉన్నాయి మేడం మళ్ళీ మీ ప్రశ్నలు ఉంటాయి మీ ప్రశ్నలు ప్రశ్నలు ఉన్నాయి మేడం మీ దగ్గర ఈ లోపు ఒక్క రెండు నిమిషాలు మా సూపర్ ఫాస్ట్ ఎక్స్ప్రెస్ ఉన్నారు తారాదేవి గారు మీరు ఈ వారం సెషన్ చెప్పేసేనా రెండు నిమిషాలు మాధవి కుతుబాక గారు మీ ప్రశ్న అడగండి సార్ రెండోది వచ్చి ఈ రైజోబియం అనే దాని మీద మీకు మిగతా బయో ఫర్టిలైజర్స్ తో అది వెంటనే వేయకూడదు అనేది ఒక ఇది వస్తుంది సలహా ఉంది అందుకని మేము లాస్ట్ టైం ఏం చేసామంటే అంతా వేసిన తర్వాత రైజో రైజోబియం ని ఈ నాలుగు ఎనిమిది గంటలు వేసే రోజున నాలుగు ఎనిమిది గంటలు కలిపి దాంట్లో ఏమని సలహా ఇచ్చారు కానీ రైతులు రైతులు ఏం చేస్తున్నారంటే సీట్స్ కి దాంట్లో ఆ మిగతా వాటితో కలిపేసి వేసేస్తా ఉన్నారు అది కరెక్ట్ కాదని ఒకటి రెండవది మీ దగ్గర ఉన్న సిఎఫ్ఎం ఈ రైజోబియం మన కందులుకున్న రైజోబియం సిఎఫ్ఎం వాల్యూ ఎంత ఈ రెండు విషయాలు చెప్పాలి మీరు అది సీ ట్రీట్మెంట్ కి పల్సెస్ ఒక్కొక్క దానికి ఒక్కొక్కటి ఉంటుంది గ్రౌండ్ ఒక్కొక్కటి ఉంటుంది డిఫరెంట్ డిఫరెంట్ ఉంటుంది సార్ అన్నిటికి ఒక్కటే ఉండదు రైజోబియం ఇప్పుడు నా కందులు కందులు కొన్న రైజోబియం కు సోయాబీన్ రైజోబియం కు చెప్పండి కందులు కావచ్చు కందులు కావాల్సిన రైజోబియం కల్చర్ ఉంటుంది సార్ అది పది గ్రాములు విత్తనము కి విత్తనం శుద్ధి చేసుకోవాలా మాకు మూడు కిలోలు ఎకరాకండి మూడు కిలోల కంటే మీకు ఎంత కావాలి సార్ హార్డ్లీ హండ్రెడ్ గ్రామ్స్ సరిపోతాయి రెండో విషయం ఏంటంటే మామూలుగా అంతా కలిసి ఈ ఫార్మ్ మ్యాడ్ మెన్యూర్ లో గానీ బర్మి కాంపోస్ట్ లో కలిపి వేసుకోమంటారు కానీ మేము ఏం చేస్తున్నాం అంటే సీడ్స్ కలిపేసేసి సీడ్ డ్రిల్ లోనే వేసేస్తున్నాం అంటే అంతకు ముందు ఉన్న ఆర్గానిక్ మెన్యూర్ సరిపోతుంది అనే దృష్టితో అది వాడు కరెక్టా లేకపోతే అంటే ఇది కూడా అంటే చదువుతున్నాం ఫార్మాడ్ మెన్యూర్ కూడా మేము ఇన్కార్పొరేట్ చేస్తున్నాం సపరేట్ గా సపరేట్ గా వేసింది దీనికి సరిపోతుందా లేకపోతే రెండు కలిపి వేస్తే బాగుంటుందా ఇది నా ప్రశ్న అంటే రైజోబియం మీరు సపరేట్ గా వేసుకుంటే కూడా బెటర్ వేస్తారు అసలు రైజోబియం అంటే ఏంటంటే గాల్లో డెబ్బై శాతం మతజన్ తీసుకొని ఆ మొక్క ఏర్లో దాచి పెట్టుకుంటుంది అప్పుడు ఏర్లో నైట్రోజన్ తీసుకుంటుంది అది కరెక్ట్ అనమ్మా దాని ప్రక్రియ అది లాక్కుంటుంది కానీ దీన్ని బ్రతికేదానికి ఎరువులు వేయాల్సిన అవసరం ఉంటుందో లేకుంటే ఒక సీడ్ కు మొదటిసారి వెర్మి కాంపోస్ట్ వేసి దాంట్లో ఇన్కార్పొరేట్ చేసాము ఆ రోజు రోజులో రెండోసారి ఏమో సీడ్ సీడ్స్ మొట్ట ట్రీట్ చేసి సపరేట్ గా రైజోబియం ఇంకా నాలుగు నాలుగు గంటలు విత్తనం వేస్తామనగా దానికి అప్లై చేసి అప్పుడు వేసామండి ముందు రోజు వేయకుండా నాలుగు గంటల ముందు ఈ రైజోబియం సీడ్ లో అప్లై చేసి దానికి భూములు వేసాం సీడ్ రిల్తో దీన్ని బట్టి చెప్పండి నో ప్రాబ్లమ్ సార్ ఎట్లయినా వేసుకోవచ్చు వీటిల్లో ఎందుకంటే ఒక్క మైక్రోబ్స్ కెన్ మల్టిప్లై మిలియన్స్ ఆఫ్ మైక్రోబ్స్ అనమాట ఇంకా స్పెసిఫిక్ గా రూల్స్ ఏమి ఉండవు దీనికి కొంచెం అంటుకుంటే చాలు దే మల్టిప్లై అనమాట వేరే మనకి కెమికల్ మొత్తం పూసుకోవాలా దీనికైతే ఒక్కటి ఉంటే చాలు నమస్తే అండి అనుకోకుండా ఈ మంచి ఒక మీటింగ్ లో నేను అటెండ్ కావటం జరిగింది నేను రిటైర్డ్ డిప్యూటీ డైరెక్టర్ ఆఫ్ అగ్రికల్చర్ మా గుప్తా గారు తర్వాత మేడం కూడా దేనో వెరీ వెల్ అబౌట్ మీ ఇందాక ఒక రెడ్డి గారు ఎవరో చెప్పినారు ఏంటంటే 
ఈ గవర్నమెంట్ లెవెల్లో స్ట్రీమ్ లైన్ చేస్తే బాగుంటుంది ఇజ్రాయల్ టెక్నాలజీ ఎందుకంటే అని చెప్పేసి అడగటం జరిగింది ఈ ఇజ్రాయల్ టెక్నాలజీ గురించి గవర్నమెంట్ ఫోర్ ఫైవ్ ఇయర్స్ బ్యాక్ నే ఐ థింక్ సిక్స్ ఇయర్స్ బ్యాక్ పాస్పోర్ట్లు ఇవ్వటం వ్యవసాయ అధికారులకు చేయడం జరిగింది బట్ ఎనీహౌ ఇట్ వాజ్ డిలేడ్ బట్ ఈ మధ్య కొంత గ్రూప్ అయింది ఇది ఇంకా టెక్నాలజీ అనేది ఏంటంటే ఇప్పుడు బేసిక్ గా ఫార్మర్స్ కు ఒక అగ్రికల్చర్ ఆఫీసర్ కు నాలెడ్జ్ లేనప్పుడు ఈజ్ అనేబుల్ టు గివ్ ది టెక్నాలజీ టు ది ఫార్మర్ సో అది రావాలి అని అంటే అది గవర్నమెంట్ పాలసీ ప్రకారంగా ఇంకా విస్తృతంగా టెక్నాలజీ అనేది ఇంప్రూవ్మెంట్ కావాలి సో డిపార్ట్మెంట్ లో పనిచేసే వాళ్ళకు ఇందాక గుప్తా గారు చెప్పినట్టుగా కొన్ని రిస్ట్రిక్షన్స్ ఉంటాయి వాళ్ళు చెప్పలేరు వాళ్ళకు ఉన్న వాయిస్ ని బట్టి కూడా కమిషనరేట్ లో కానీ ఎక్కడన్నా ఫోరం లో అది వాళ్ళ యొక్క కెపాసిటీని బట్టి దే కెన్ ఎలో టు డిస్కస్ విత్ ది పాయింట్స్ దే డోంట్ ఎలో మాక్సిమం దే డోంట్ ఎలో టు డిస్కస్ ది గుడ్ పాయింట్స్ సో దిస్ ఈస్ ది రైట్ ఫోరమ్స్ సో దీని మీద మీరందరూ కలిసి ఎందుకు ఇజ్రాయెల్ లో అంత టెక్నాలజీ డెవలప్ అయినప్పుడు మనం ఎందుకు చేయలేకపోతున్నాము వాట్ ఈస్ ది రీజన్స్ సో దీనికి ప్రభుత్వ పరంగా మనకి ఏం కావాలి ఇన్ఫ్రాస్ట్రక్చర్ ప్రతి ఒక్కరికి ఉంటది కాన్సెప్ట్ లో నేను ఐ విల్ డూ లైక్ దిస్ ఐ విల్ డూ లైక్ దిస్ ఇందాక మేడం కూడా కూడా చెప్పారు నేను మేడం గారు ల్యాబరేటరీలు కూడా విజిట్ చేశాను నేను బయోటెక్నాలజీ దాంట్లో పనిచేశాను డిపార్ట్మెంట్ లో ఫార్మ్స్ ల్యాబరేటరీని స్ట్రెంగ్ చేయడానికి కూడా నేను నేను రహమాన్ గారు హ్యావ్ డెవలప్డ్ విత్ సంథింగ్ అండ్ ఫార్మ్ మెకనిషన్ లో కూడా ఐ ఆమ్ హ్యావింగ్ ఏ మేజర్ రోల్ ఇన్ ద ఫార్మ్ టెక్ని బట్ వీ హ్యావ్ క్రియేటెడ్ ది ఎసెట్స్ అది ఎక్స్ పోయినా వై దాంతో దట్ ఈస్ డిఫరెంట్ దట్ ఈస్ పొలిటికల్ ఇది ఉంటుంది బట్ వీ హ్యావ్ డెవలప్డ్ లాట్ ఆఫ్ మెకనైజేషన్ డ్యూరింగ్ మై పీరియడ్ సో ఇది ఇక్కడ ఒక ఫోరం లాంటిది ఇలాంటి ఫోరమ్స్ కనుక మనకు డెవలప్ చేసుకొని డిస్కస్ చేసుకొని పాయింట్ వైజ్ గా ఎందుకు ఇజ్రాయల్ అంత డెవలప్ అయింది మనం చేయకపోవడానికి కారణాలు ఏంటి దీన్ని ఏ రకంగా మనం డెవలప్ చేస్తే బాగుంటుంది మనకు ఉన్నటువంటి ఇన్ఫ్రాస్ట్రక్చర్స్ ఏంటి ఇప్పుడు మేడం చెప్పారు ఏది బయో కోటం అని చెప్పేసి తర్వాత పీడియర్స్ ఇవన్నీ కూడా ఉంది పీడ్ లెవెల్ పోయిన తర్వాత నాకు ఇవి ఎక్కడ దొరుకుతాయి అనేది రైతుకు లేదు నాకు ట్రైకోడర్మా రెడీ కావాలి మంచి సూచనలు చేస్తున్నారు దయచేసి మీ సర్వీసెస్ రైతు సహవేదిక ఉపయోగించుకుంటుంది మీలాంటి వాళ్ళు మంచి వాళ్ళు ఇప్పుడు మాకు ఆల్రెడీ ఉన్నారు మంచి మంచి వాళ్ళు మీరు కూడా కలిస్తే ఇంకా కొన్ని అంటే నేను ఒక్క నిమిషం చెప్తా సో నేను సుభాష్ పాలేకర్ గారి దాని మీద నేను ఒక టెన్ ఇయర్స్ దాని మీద ఎక్స్ప్లెయిన్ చేశాను ఐ హమ్ హ్యావింగ్ గుడ్ ఎక్స్పీరియన్స్ దట్ దట్ ఈస్ ఆల్సో వెరీ గుడ్ శ్యాంసుందర్ రెడ్డి గారు మీ నెంబర్ మన వెబినార్ కమిటీలో ఒకసారి ఇన్బాక్స్ లో పెట్టండి సార్ మరి ఒకసారి మిమ్మల్ని మీలాంటి వాళ్ళు మంచి సూచనలు తీసుకుందాం సార్ అంటే సమయం ఇదైంది కాబట్టి దయచేసి మన్నించగలరు అదే విధంగా మల్లారెడ్డి గారు రెడ్డి మల్ల గారు మీ ప్రశ్న అడగండి సార్ గుడ్ ఈవెనింగ్ సార్ మేడం మేడం ఊకొట్టండి చెప్పండి చెప్పండి మల్లారెడ్డి మేడం మీరు అన్ని చేసి మీరు భూమి భూమిలో అంటే లోపల బ్యాక్టీరియా పరంగా అన్ని అంటే పైన ఫంగల్ పరంగా అన్ని చేస్తున్నారు బాగానే ఉంది మేము మీ ప్రోడక్ట్స్ వాడుతున్నాం రిజల్ట్ వచ్చింది మీ ప్రోడక్ట్స్ ఇంకొకటి ఇంకొకటి ఏంటంటే తెలంగాణలో అతి పెద్ద ప్రాబ్లం ఒక వన్ ఆర్ టూ ఇయర్స్ లో అతి పెద్ద ప్రాబ్లం రాబోతుంది మేడం పండించిన పంట రైతు అనేవాడు తీసుకునే పరిస్థితుల్లో లేడు కోతుల బెడద విపరీతంగా అవుతుంది మీరు దీని మీద దృష్టి పెట్టి ఏదైనా ప్రయోగం చేయండి ఏదైనా స్ప్రే చేయడమా ఏదైనా చేయడమా చేస్తే ఆ పంటను కోతులు ముట్టుకోకుంటూ ఉండాలి టూ ఇయర్స్ లో తెలంగాణ రైతులు ఎవరు కూడా ప్రభు పంటను ఇంటికి తెచ్చుకోలేరు ఆ పరిస్థితి వస్తుంది మేడం కోతులు ఇది పెద్ద ఒక టూ ఇయర్స్ లో కంప్లీట్ ఇది ఒక పెద్ద ప్రాబ్లం అవుతుంది మేడం ఎవరు కూడా పంట ఇంటికి తెచ్చుకోలేని పరిస్థితి వస్తుంది దీని అదే మల్లారెడ్డి గారు నేను అనంతపురంలో మా నే ప్రస్తుతం ఎదుర్కొంటున్న పరిస్థితి ఏంటంటే మీరు కోతులు చెప్తున్నారు సిమిలర్లీ నేను జింకలు చెప్తున్నా జింకలు వచ్చి అది చేసే అంత మొత్తం పంట ఏమి తీసుకోలేకపోతున్నాము జింకలు అంటే కొడితే పోతాయి కానీ కోతులు ఎగబడి కడుగు కాయాలి రాత్రి అంతా కావలు కాయాలి వదిలిపెట్టేసాము ఇది ఇప్పుడు టూ డికేట్స్ నుంచి ప్రాబ్లం ఉంది మందులు మందులు ఒక్కొక్కటి టూ థౌజండ్ అట్లా వస్తున్నాయి రాత్రి అంతా కాపలా కాసినా పొద్దున్నంత ఉచ్చి కొట్టేస్తాయి 
ఇరవై నాలుగు గంటలు ఒక రైతు వాడు రాత్రి అంతా మేము కావాలంటే కాదు ఒక రైతు ఉండేది ఎవరు పట్టించుకోవడంలో ఐ డోంట్ అండ్ ఇట్ సార్ కోతులు కేటి చుట్టూ ఇదేంటి మునగాక చెట్లు వేయండి సార్ మునగ చెట్లు ఉంటే కోతులు రావంట లేదు మేడం మునగా ఇరిసి ఇరిసేస్తున్నాయి మేడం ఇచ్చేస్తున్నాయా మాధవి కుటుంబాక గారు అడిగారు మేడం సింపుల్ మిషనరీ ఎక్కడ దొరుకుతుందని ఎక్కడ దొరుకుతుంది సార్ మీరు ఆన్లైన్ లో చూడొచ్చు ఎక్కువగా బ్రష్ కట్టరు స్ప్రే చిన్న చిన్న స్ప్రేయర్స్ కొనుక్కోవచ్చు ఓకే రాజు తాడిగిరి గారు మీ ప్రశ్న అడగండి మేడం అది మీరు డీకంపోస్ట్ బ్యాక్టీరియా అన్నారు కదా అది మీ కంపెనీలో ఉందా ఇచ్చారు <laughs> Uh, it's very good, uh, you know, biofestrates or uh, something we call it. That is why we are doing it. We are not in the company. We are not in the market. We are not in the market. You have four questions. Decomposed bacteria, cover crop duration. Paddy Kim, you are doing it. You are doing it. You are doing it. Sir, if you are doing it, you are doing it. 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 దానికి ఒక చిన్న గుప్పిడి చేతిలో గుప్పిడి తీసుకుని నీళ్ళలో వస్తే నిమ్మటోడ్స్ కూడా స్టెమ్ బోరని తినేస్తున్నాయి ఈ వరిలో మటుకు అజోలా అని ఒక నాచ దొరకద్దు సార్ అజోలా అనేది అది వదిలేస్తే అది ఏమైపోద్ది అంటే మీకు కలుపు రాదు థర్టీ పర్సెంట్ నైట్రోజన్ వస్తుంది వాటర్ వ్యవపరేషన్ అవ్వదు వాటర్ అంటే ఆవిరి పోదు అనమాట సో మనకి అది నాలుగైదు రకాల బెనిఫిట్ వస్తుంది సో మీరు అజోలా తెచ్చుకుని ఒక్కసారి వేసుకుంటే ఉండిపోతాయి కావంటే కింద చేపలు కూడా వదిలేవచ్చు చేపలు బతుకుతాయి అజోలా వస్తుంది నైట్రోజన్ థర్టీ త్రీ పర్సెంట్ అందుద్ది సో ఫోర్ ఫైవ్ బెనిఫిట్స్ ఉంటాయి అనమాట వాటర్ వ్యాపరేషన్ అవ్వదు వీటి సైడ్ కొట్టక్కర్లా ఒక్కసారి మీరు వేసేసి వదిలేసి వెళ్ళిపోవచ్చు మళ్ళీ మళ్ళీ మీరు రావక్కర్లేదు దాంట్లోకి వాడొచ్చండి బ్లూ గ్రీన్ వాడే వాడొచ్చు వరి తర్వాత వరి వేసుకున్న గ్యాప్ లో కాళ్ళ పెట్టకుండా ఉండడానికి ఎట్లా పని చేస్తుంది అనేది నేను అడుగుతున్నాను అది మనం పేడ నీళ్ళు మన కల్లాపి నీళ్ళు చల్లతాం చూసారా మనం కల్లాపి నీళ్ళు ముగ్గేసి బ్యాక్టీరియా వేసేసి అలా చల్లేసేయండి వెంటనే కులిపోద్ది ఎక్కువ రోజు కూడా అక్కడ పదిహేను రోజులకి కులిపోద్ది అడుగుతాను సార్ ఉన్నాయి సార్ ఇక పార్టీనియం లింగారెడ్డి గారు ఒక్క నిమిషం ఆగండి సార్ లింగారెడ్డి సార్ ఒక్క నిమిషం అన్నారా గారు అయిపోయిన తర్వాత మీ తాడు మేడం గారు మేడం గారు ఆయిల్ పంప్ లో పిల్లి పెసరు వేసామమ్మా పిల్లి పెసరులో బంగారు తీగ వస్తున్నది ఇంకొకటి ఏంటంటే ఆ పిల్లి పెసర ఉంటే పాములు వస్తాయని కొందరు అంటున్నారు మరి ఎట్లా కొద్దిగా ఏమన్నా స్థలా చెప్తారా సార్ పాములు అనేది బండి రావాలి సార్ పాము ఉంటేనే ఎలు కప్పలు నువ్వు ఎలుకొని తినేస్తా ఉంటుంది పాము ఉండాలా కాబట్టి వీళ్ళకైనా పెద్ద బూట్స్ వేసుకొని దాంట్లో పొలంలోకి వెళ్దామని చెప్పండి ఓకే థ్యాంక్ యూ అమ్మారెడ్డి గారు మీ ప్రశ్న అడగండి మేడం మీరు మార్కెటింగ్ గురించి చెప్పారు కదా మాకు నిమ్మ తోటలు వే తోటలు చాలా ఉన్నాయి వాటిలో ఈ పారిచేస్తూ వయ్యారి బామ్మ వచ్చేసి మాకు అలర్జీలు చాలా వస్తున్నాయి ఏం చేసినా తగ్గట్లేదు ఒక పురుగు ఉంది సార్ నా ఫార్మర్స్ చెప్పారు అది గుజరాత్ డిపార్ట్మెంట్ ఆఫ్ ఈడి సైడ్ అని గవర్నమెంట్ ఆఫ్ ఇండియా ఉంది అక్కడ తెప్పించుకోవచ్చు మీకు పెద్ద కాస్ట్ ఏమి ఉండదు అది కొంచెం మీకు కాంటాక్ట్ కావాలి మేడం డిపార్ట్మెంట్ ఆఫ్ ఈడి సైడ్ నేను అయినా మీకు పంపిస్తాను సార్ లక్ష్మీకాంత్ రెడ్డి సార్ 
మాట్లాడారు ఇక్కడ కాంటాక్ట్ నంబర్స్ ఇస్తారా ఇంకోటి ఏంటంటే అక్కడ వచ్చినప్పుడు కూడా మేము ఈ నీళ్ళలో ఈ బ్యాక్టీరియాస్ అన్ని ఉండేవంట అజిటో బ్యాక్టీరియా పిఎస్బి మలేరియా అవి లేవని ఈ రోజు మిస్ అయింగ్ అయింది ఎస్బిఓస్ అని చెప్పి మనుషులు తీసుకుంటున్నారు సార్ ఇప్పుడు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ బివేరియా ఉంది బివేరియా కంట్రోల్స్ క్యాన్సర్ అంట ఉంది అలాంగ్ విత్ అశోధంద ఇథోడైన్ కంపెనీ హావ్ లాంచ్ ఫర్ న్యూరో డిజీజెస్ మీకు అవన్నీ వాట్సాప్ చేస్తాను సార్ మీరు నాకు హాయ్ పెట్టింది మెటర్ విత్ అశ్వగంధ న్యూరో డిజీజ్ కంట్రోల్ చేస్తుంది బివేరియా విత్ క్యూర్కుమిన్ క్యాన్సర్ పాకన్సన్ అల్జీమర్స్ సప్లై చేస్తున్నారు కానీ అగ్రికల్చర్ కాదు సార్ ఐఎమ్ సప్లైంగ్ ఫర్ అగ్రికల్చర్ కావాల్సింది పరిస్థితి ఏంటంటే నేను అక్కడ వచ్చినప్పుడు తెచ్చుకోవచ్చు మిగతా వాటర్ లో ఈ బ్యాక్టీరియాస్ లేవు మనుషులకి గట్ లో మిస్సింగ్ అవుతున్నాయి నువ్వు మొక్కలు ఏమిస్తున్నావో మనుషులకి ఇమ్మంటున్నారు వాళ్ళు బత్తాయి తోటలో బయో పెస్టిసైడ్స్ అండ్ దే డోసేజ్ కావాల్సిందే సార్ సార్ బత్తాయికి వామ్ వచ్చి పెద్ద చొట్టు అయితే 50 గ్రాములు వేయాలి సార్ 50 నుంచి 100 గ్రాములు మైక్రోరైస్ సార్ సోమేష్ గారు మీ ప్రశ్న అడగండి ఆ సార్ గుడ్ ఈవినింగ్ సార్ హలో గుడ్ ఈవినింగ్ మా కొట్టడాలు ఉంటా సోమేష్ గారు మన మన వేదికలో నిర్బ నిర్బచేలో సార్ మన ఏదంటే మన కల్ప్ మంత్ బాగా బుడుతుంది సార్ ఏదంటే వైఆర్ బామ్ ఒకటి మన దాంతో పాటు గంగమైల్ కూర బుడుతుంది సార్ బాగా మిరపచేలో సార్ అంటే మీరు ఇప్పుడు దీన్ని మిరప చొట్టు వేసినప్పుడే చొట్టు చొట్టుకు మధ్యలో ఈ నాటు బంతి విత్తనాలు దొరుకుతాయమ్మా పాతకాలం విత్తనాలు పెద్ద వంద రూపాయలు దొరికితే మీకు ఒక పావు కేజీ దొరుకుతాయి అవి ఆ మొక్కలు మధ్యలో వేసేసేయండి చూడడానికి చాలా బాగుంటాయి పురుగు గారు రాదు ఆ మొక్కలు మేడం ఆ బంతి ఏరుకి వ్యామ్ బతుకుద్ది మీ మెయిన్ పంట కూడా వ్యామ్ ఇస్తుంది నెక్స్ట్ ఏంటంటే నిమ్మటోడ్స్ కదా రావు ఈ పూలు అయితే వాటిని తీపకండి బ్రష్ కట్టర్ తో కట్ చేసి అక్కడ వదిలేసేది కొన్ని వంద రూపాయలు పెట్టుకుని విత్తనాలు కొనుక్కోండి నాటు విత్తనాలు మధ్యనేని ప్రసాద్ గారు మీ ప్రశ్న అడగండి మధ్యనేని ప్రసాద్ గారు మధ్యనేని ప్రసాద్ గారు బట్ట లక్ష్మీ గారు మీ ప్రశ్న అడగండి వేణుకుమార్ రెడ్డి గారు అడగండి అయ్యా తొందరగా అడగండి సమయం లేదు వేణుకుమార్ రెడ్డి గారు మీరు అడగండి అయ్యా సరేమ్మా రైస్ ఆయుర్వేదిక నుంచి మల్లారెడ్డి గారు అడగండి మీరు అడగండి అమ్మా అవి మన దగ్గర దొరుకుతాయా మేడం దొరుకుతాయి కాంటాక్ట్ నెంబర్ ఇవ్వరా మేడం నైన్ ఎయిట్ డబల్ సిక్స్ 
9248 థాంక్యూ మేడం మేడం ఇప్పుడు ఇంకొక ప్రశ్న అడుగుతున్నారు రైస్ సాహేబ్ ఇక్కడ నుంచి ఇప్పుడు మీరు ఈ మన రైస్ సాహేబ్ వేదికలో మంచి ఎంటర్‌ప్రెన్యూర్స్ రైతులు వీళ్ళందరూ ఉన్నారండి వీరికి మీరు అప్పుడప్పుడు అవేర్నెస్ కి సమయం కేటాయిస్తారా లేకపోతే మేము అందరం కలిసి ఒక మీటింగ్ కి మీరు గెస్ట్ గా వస్తారా అంటే ఆన్లైన్ కాకుండా ఫిజికల్ గా కూడా నేను వస్తే అన్ని మిమ్మల్ని ఎన్ఐఆర్ డి లో నేను పెట్టాను ఇది ఫ్రీ డేటాస్ అన్ని మీకు చూస్తా నేను ఎలా రేట్ చేస్తున్నాను ఎలా పెట్టుకున్నాను మీరు అందరూ వస్తే ఒక రోజు తీసుకెళ్ మిమ్మల్ని అందరూ చూస్తాను లేదా ఒక లైవ్ వీడియో తీసి మీకు పంపిస్తాను ఓకే ఇంకొకటి మేడం మా అంటే స్పెషల్ ఇంట్రెస్ట్ తిరుమల ప్రసాద్ గారు ఇప్పుడు ఇలాంటి వేదికల వల్ల అడ్వాంటేజ్ కూడా ఒకసారి ఫీడ్బ్యాక్ ఇవ్వరా దయచేసి నరేంద్ర సార్ మన వాట్సాప్ గ్రూప్ మన వాట్సాప్ గ్రూప్స్ నూట యాభై సుమారు రెండు వందల దాకా వాట్సాప్ గ్రూప్స్ ఉన్నాయి సార్ మండలాల జిల్లాల వారికి ఇప్పుడు మేడం గారు చెప్పినటువంటి చాలా అంశాలు కూడా అన్ని గ్రూప్ లో ఎందుకంటే అన్వయ కారణాల వల్ల రైతులందరూ పాల్గొనలేకపోతారు కాబట్టి ఈ అంశ అన్ని గ్రూప్ లలో మనం పార్పాటు చేస్తాం కాబట్టి రైతులు ఇంత అంత కొద్దిగా ముందుకు వెళ్ళడానికి అవకాశం ఉంటుంది కాబట్టి మేడం గారిని మళ్ళీ ఒక్కసారి మనము ముఖ్య అతిథులు ఒకసారి అవగాహించి కొన్ని అన్ని విషయాలు తెలుసుకోవాలి సార్ సార్ నేను చిన్న హెల్ప్ చేస్తాను ఒక రోజు లైవ్ వీడియో తీసుకెళ్తాను అందరూ ఒక్కటే సార్ వచ్చి చూడొచ్చు అసలు ఈ పురుగులు ఎలా చేస్తున్నాను మైక్రోస్కోప్ లైవ్ గా అనమాట అంటే నా వీడియో షేర్ చేయకుండా మేము అందరినీ ఒక్కసారి నేను ఎలా తయారు చేస్తున్నాను మీకు లైవ్ గా చూపిస్తాను అది ఏ రోజు చెప్పరు డెఫినెట్లీ సార్ ఒక రోజు లైవ్ వీడియో పెడతాను మీకు హౌ ఐమ్ డూయింగ్ బెనిఫిట్స్ అదర్స్ అని మేడం సుధారెడ్డి గారు మేమేం చేస్తున్నాం అంటే గత నాలుగు సంవత్సరాల నుంచి రైతులకి అంటే ఇట్లాంటి లైక్ మైండ్ పెద్ద లక్ష్మీకాంత్ రెడ్డి గారు అయితే మిగతా అందరు అన్నారావు గారు మా వెంకటేశ్వర గారు చాలా మంది అందరి సపోర్ట్ తోటి ఏం చేస్తున్నాం అంటే నాలుగు సంవత్సరాల నుంచి క్రమం తప్పకుండా ప్రతి ఆదివారం సాయంత్రం ఇలాంటి మీలాంటి పెద్దలతోటి సందేశం ఇప్పించి ఆ ఆత్మన్యూన్యత భావం లేకుండా అభివృద్ధి దశలు ఇప్పుడు మీరు ఏదైతే పెట్టుబడి తగ్గించి ఇన్కమ్ జనరేట్ అయ్యే ప్రోగ్రామ్ చేస్తున్నాం అండి మీరు మీ టీం దయచేసి సహకరించాలని మరొకసారి కోరుతున్నాం అండి తిరుమల ప్రసాద్ గారు అడగండి అయ్యా తిరుమల ప్రసాద్ గారు అడగండి సార్ ఒకరి తర్వాత ఒక అడగండి సమయం లేదు కదా అన్నారావు గారు మీరు ప్రశ్న అడగండి సార్ ఈ రోజున ఇద్దరు హేమహేమి లాంటి మంచి నిపుణులు వచ్చి మాట్లాడినారు ఇంకొకటి ఏంటంటే ఇవాళ సమయం సరిపోలేదు యాక్చువల్ గా ఏంటంటే ఒక రోజు ప్రోగ్రామ్ తీసుకోవాల్సిన టైం అనుకోకుండా మనం ఇద్దరికి ఇవ్వడం వల్ల వారికి సమయం సరిపోలేదు మరి ఒక్కసారి ఎప్పుడైనా అవకాశం తీసుకొని తెలుసుకోవాల్సిన అంశాలు చాలా ఉన్నాయి ఈ రోజు మనకి ఏంటంటే నీడ్ ఆఫ్ అవర్ లాంటి సబ్జెక్ట్ ను ఈ రోజు చాలా చక్కగా వివరించినారు ఇద్దరికి కూడా నేను ధన్యవాదాలు జరుపుకుంటూ మా రైసా వేదిక ఈ యొక్క వెబినార్ కమిటీ తరఫున క్షమాపణ అడుగుతున్నా ఎందుకంటే మీకు సరైన సమయం ఇవ్వలేకపోయినందున మరి ఒకసారి మాత్రం మేము కోరుకుంటాం అన్నట్టుగా మేము ఆశించిన రీతిగా మేడం గారు ఏదైతే ఉన్నదో ఆ యొక్క వీడియో ద్వారా కూడా ప్రాక్టికల్ కూడా చూపుతా ఉన్నారు కాబట్టి వారికి చాలా చాలా కృతజ్ఞతలు చెప్తున్నాం సార్ థ్యాంక్ యూ అండి వారు చేతులు ఎత్తి ఉన్నాడు మట్టా లక్ష్మీనారాయణ రెడ్డి గారు మీ ప్రశ్న అడగండి తొందరగా ఈజ్ నాట్ దే మేడం స్పెసిఫిక్ క్రాప్స్ కి స్పెసిఫిక్ గా ఏదేది పెస్ట్స్ ఏదేది బయోస్టై కొట్టాలని చెప్పండి మేడం సార్ ఈ రోజు మంచి ఈ బయో పెస్టిసైడ్స్ ని మా చాలా బాగా మంచి లెక్చర్ ఇచ్చారు మేడం గారు ఇటువంటి వాటిని అప్లై చేసుకుంటూ వెళ్తే రైతులకు ఎంత ఉపయోగం ఉంటుందని నేను చెప్పాను థాంక్యూ ఈ రోజు యాభై మందికి పైగా పోయింది ఈ రోజు అటెండెన్స్ లింగారెడ్డి గారు మీరు ఓటర్ చెప్పండి సార్ లింగారెడ్డి గారు మన పాత బంధువు 
Yes, I will. Uh, my special thanks to Madam and Rajnayana Garu for having a wonderful lecture. Me no, chala pata number nae. Kagupadi madila samayam kuncham temples gadra ni gadi ni keda in sare ki ni keda in chala kapoi na. Chala roundra tha ochna ochintra tha. Chala wonderful session ni. Arey ilan se session nu misai inta nae na tar feeling this picture. Kagupote we can be the ambassador for you, Madam, because that is the way to uh, go. సమయం చాలా అయింది కాబట్టి దయచేసి మన్నించాలి ఇంకా చాలా వినబుద్ధి అవుతుంది అందరికి ఇంట్రెస్టింగ్ ఉంది మా లక్ష్మీకాంత్ రెడ్డి సార్ చెప్పినట్టు మంచి అప్పుడు ఎక్కువ వినాలి అంటాడు కాబట్టి సుధాకర్ రెడ్డి గారు అంటా ఉంటుంది సుధా రెడ్డి గారికి ఒక ఏంటంటే ఇది ఏదో ఫ్యామిలీ లాగా స్నేహంగా ఏది ఉపయోగకరంగా రైతుకి ఏదైనా మేలు చేయాలి ఇక్కడ చాలా మంది డెడికేటెడ్ ప్లస్ చాలా గొప్ప వాళ్ళు కూడా ఉన్నారమ్మా మీరు కూడా గొప్పవారు వచ్చిన కాబట్టి ఇంకా మా రాజనారాయణ గారు అయితే మీరైతే తారాదేవి గారు సాంబశివరావు గారు ఇలా ఇంత మంది కలవటం వల్ల ఈ రైతు సహాయ వేదిక ఒక మంచి ఇది వస్తుందమ్మా దయచేసి మీ సహాయ సహకారాలు మా రైతు సహాయ వేదికలకి ఎప్పుడు ఉండాలని మిమ్మల్ని మంతార కోరుతున్నాం ప్లస్ మా అదే బెంగళూరు మా టీమ్ కి మీరు కూడా వస్తున్నారు కాదు లక్ష్మీకాంత్రెడ్డి గారి ప్రోగ్రామ్ కి దయచేసి అక్కడ మన టీమ్ సభ్యులందరూ మిమ్మల్ని కూడా కలుస్తారమ్మా మీరు చెప్పినట్టు విజిట్ కూడా చేసే అవకాశం మా డాకూరి గారు వీళ్ళ ఈ అంత టీమ్ చేస్తామా ధమాల్పాటి గారు చేస్తామా ధన్యవాదాలు ఒక రైతు బంగారు తీగ విపరీతమైన సమస్య ఉందని చెప్పారు సరే ఓకే సార్ దానికి మన ప్యారకెట్ ఉంటుంది మందు అది కొట్టండి సార్ చెట్టు మీద కూడా కొట్టండి సమర్థవంతంగా నివారిస్తుంది సార్ తప్ప వేరే ఏది పని చేయడానికి పార్తినీయంగా సార్ ఇది మన బంగారు తీగ బంగారు తీగ మాధవి గారు వేదుల్లో మాధవి గారు మీరు కూడా ఏదో అడుగుతున్నారు ఒకసారి అడగండి కుతుంబాక మాధవి గారు మీరు కూడా ఏదో చేతులు ఇస్తారమ్మా సుధా గారు నేను ఒక గవర్నమెంట్ టీచర్ మేడం నేను స్కూల్ లో కూడా ఆల్రెడీ గార్డెనింగ్ అనేది స్టార్ట్ చేశాను మీతో నేను పర్సనల్ గా మీట్ అవ్వాలి మేడం గివ్ యువర్ అపాయింట్మెంట్ లక్ష్మీకాంత్రెడ్డి <laughs> 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 దానికి పంపండి నేను ఇన్ఫర్మేషన్ అంతా ఇస్తాను సో యూ టూ కెన్ అటెండ్ బట్ ఇట్స్ గెటింగ్ టూ లేట్ సో వెంటనే చేయండి ఆల్్రెడీ టైం అప్ సార్ అది ఎస్ఎన్ పిజిపిఆర్ డేట్ ఇస్ కంప్లీటెడ్ సార్ అది అయిపోయింది సార్ టైం అయినా మీరు కాంటాక్ట్ అండి నేను చూస్తాను ఆ సుధా గారు మీకు మెసేజ్ పెట్టాను మీరు అడిగినట్లు ఓకే అండి సార్ లక్ష్మీకాంత రెడ్డి గారు మీ నంబర్ అంటే పెట్టండి సార్ దయచేసి మన ఇన్బాక్స్ లో ఓకే యా మేడం మీరు అది వేరే మన గ్రూప్ లో కూడా దయచేసి మీ టీం ద్వారా పెట్టండి మేడం మీరు చేసిన ఇది మేము అంటే చిన్న చిన్న ప్రయత్నం చేస్తున్నాం బాగా సక్సెస్ అయ్యాను నాలుగు సంవత్సరాల నుంచి అందరూ సార్ నరేంద్ర సార్ మేడం గారిని వెబినార్ గ్రూప్ లో మళ్ళీ తెలంగాణ టూ గ్రూప్ లో యాడ్ చేయాలి మేడం మేడం గారిని సార్ ఓకే సార్ ఖచ్చితంగా అది మేడం అనుమతి ఇస్తే యాడ్ చేద్దాం మేడం అనుమతి ఇవ్వాలి ఇంకా ఏమన్నా ఉన్నాయండి 
అంతే అంతే గుత్త గారు మీరు ఉంటే కదా చాలా రియలీ ఇట్ వాజ్ వెరీ యూస్ఫుల్ టాక్ వీ వాంట్ హియర్ ఇట్ అగైన్ మరి కొత్త న్యూస్ లెటర్ కు చూస్తుంటాం ఓకే అప్డేటెడ్ వన్ థ్యాంక్ యూ ఓకే సార్ అందరికి గుడ్ నైట్ ఓకే అండి అందరికి గుడ్ నైట్